ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ചാങ്കി ലൈഫ് ഇന്ന് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറൻസി കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി അല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോങ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രമാണിച്ച് ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോങ്ങിനെ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഡോങ് വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് ആക്ച്വലി വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോങ് ഇറക്കിയത് അന്ന് ഇത് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു യു എസ് ഡോളർ ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ നിരക്കും കൂടിയത് കാരണം ഇന്ത്യൻ രൂപയും ആക്ച്വലി വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോൺ എല്ലാം ഒരേ നിരക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കറൻസീസ് ആണ് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലുമായിട്ട് ഡോങ്ങിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഇടുകയായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഈ ഡോങ് ഒന്നുകൂടി റീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്തു അതായത് എത്രയോ ഡോങ് ഈക്വൽ ടു വൺ പുതിയ ഡോങ് അങ്ങനെ അവർ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇത് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് യു എസ് ഡോളർ എന്തോ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെയും അത് ഇറക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം സ്ഥിതി വളരെ മോശം ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു യു എസ് ഡോളർ ഇപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡോങ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പതോളം വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോങ് കിട്ടും എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു കറൻസിയാണ് ഈ വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോങ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കുറേയധികം പൈസ ആയിട്ട് ഇതാക്കേണ്ട അവരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ നോട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നോട്ടാണ് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിയറ്റ്നാമീസ് കറൻസീസ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം വിയറ്റ്നാമീസ് കറൻസീസ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നോട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നോട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുണ്ട് ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നോട്ടുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പൊഡീഷ്യൻ ആകുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയോളം ചിലവാക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ വിയറ്റ്നാമി സ്റ്റോങ് കയ്യിൽ കരുതണം നിങ്ങൾ യു എസ് ഡോളറും കയ്യിൽ കരുതണം അപ്പോൾ യു എസ് ഡോളർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് യു എസ് ഡോളറിൽ നടത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒരു ടൂർ ഇതിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോളർ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിയറ്റ്നാമി സ്റ്റോങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിയറ്റ്നാമി സ്റ്റോങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബില്ല് മുപ്പത്താറായിരം രൂപയാണ് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യു എസ് ഡോളറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡോളർ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോളർ ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം വിയറ്റ്നാമി സ്റ്റോങ് ആയി പക്ഷേ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബില്ല് മുപ്പത്താറായിരം ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഡോങ്ങിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ കോയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഇവർ ഈ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥിതി കാരണം അവർ പിന്നീട് കോയിൻസ് ടോട്ടലായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വിയറ്റ്നാം സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അന്നത്തെ ടോങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓൾറെഡി വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വർഷങ്ങളില്ല അത് തന്നെ ഈ ടോങ് എടുത്തു കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു റിസ്ട്രക്ഷനും വരികയോ 